നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് ഹവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ എൻ സി മോഹനൻ സി പി ഐ എം ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു കോൺഗ്രസ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ബി ജെ പി ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ചു വരികയാണോ ഇതാണ് ഇന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യമാധ്യം ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ അത്ഭുതകരമോ ആശ്ചര്യജനകമോ ആയി ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് ഏറെക്കുറെ ചേർന്ന് പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ രണ്ടു മാസം മുൻപ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ല ഈ തവണത്തെ ഈ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അതായത് യു ഡി എഫിന് രണ്ടു മാസം മുൻപ് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ വമ്പിച്ച ജനപിന്തുണ എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലേ ഈ റിസൾട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയ മേൽക്കൈ അത് ശാശ്വതമായി യു ഡി എഫിൻ്റെ മേൽക്കൈ തന്നെയാണ് എന്ന അവകാശവാദം യു ഡി എഫ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വസ്തുതാപരവുമല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്രയും അഭൂതപൂർവ്വമായൊരു വിജയവും ഏകദേശം ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ലോക്സഭയിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുകയും ചെയ്തത് പൂർണാധിപത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ സർവാധിപത്യം നടപ്പായി എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോ യു ഡി എഫുകാരോ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലങ്ങളായി കുറേ നേരങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലതുപോഴും നേരത്തെ യു ഡി എഫിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും എണ്ണങ്ങളും കുറഞ്ഞ് വ എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല യു ഡി എഫ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി എനിക്ക് ആമുഖമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയത് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം വോട്ട് വോട്ടിന്റെ എണ്ണം എടുത്താൽ അത് ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ടുമാണ് അത് ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതായത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലല്ല ജനം വേറൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാകട്ടെ വോട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള വിശകലനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ ശരിയാ ഞാൻ അതിനോടാണ് യോജിക്കുന്നത് അഭിലാഷ് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു കാരണം കേരളത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷന് നമ്മൾ മതപരമായ ഒരു വിഭജനം നടത്തിയാൽ അത് ഏകദേശം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റിക്ക് രണ്ടും ഹിന്ദു മെജോറിറ്റിക്ക് ഒന്നും വരുന്നൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു മതാധിപത രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന ഭീതിയും ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുമോ എന്ന ഒരു ഒരു ഭീതി സാഹചര്യവും നിലനിന്നപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി ഇതിനെ നേരിടുവാൻ പറ്റിയ ഏക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫുമാണ് എന്ന നിലയിരുത്തലിലൂടെയാണ് ഈ വിജയം നമുക്ക് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ വസ്തുത ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതെല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആ അത്തരം ഒരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ലോക്സഭാ പാറ്റേണിലുള്ള വിധിയെഴുത്തുണ്ടാവും അല്ലാത്തിടങ്ങളിൽ നേരത്തെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്താവും ഉണ്ടാവുക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അതായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം ശാശ്വതമല്ല എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സംശയമില്ല അഭിലാഷെ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്തിന് ഒന്നിച്ച് പോയി ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് വേറൊരു മുന്നണിക്ക് അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പന്തളം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് യു ബി ജെ പി വലിയ ശബരിമല പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഏഴ് വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ ആ ബൂത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തവണ ചിലപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വെച്ച് വേറെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോൾ മിക്ക സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറീസയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിയമസഭയ്ക്കും ലോക്സഭയ്ക്കും ഒന്നിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടല്ല ലോക്സഭയ്ക്ക് പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും കിട്ടിയത് അതിന് ഒന്നിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആ പ്രയോറിറ്റി ആളുകൾക്കുണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമുള്ളത് പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തികൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം മതി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കാൻ തോൽക്കാൻ ഈ അതുപോലെ ചെറിയ വഴക്കുകൾ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയോ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരർത്ഥവുമില്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ വളരെ കൃത്യമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക അങ്ങനെ വരണം അത് രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ തിരിച്ചറിവോടെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ സി ആർ എൽ ഡി എഫിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ വോട്ട് കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് റെക്കോർഡ് വോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെയാണല്ലോ വോട്ട് ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ബേസ് ഇറോഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ സമീപകാലത്ത് നടന്നത് പക്ഷേ വേറൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ വോട്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസ് മാറുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എടുത്താൽ വ്യക്തമാണല്ലോ ഈ ഇറോഷൻ്റെ അതായത് അടിത്തറ തകരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇടത് മുന്നണിക്ക് ആശ്വാസപ്പെട്ടുകൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെയും പറയുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇത്തവണ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വയനാട് വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാട് വാർഡിലെ വയനാട്ടിലെ ഒരു ബേസിനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്ന വോട്ടുകളിൽ വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ നോക്കണം വയനാട് അല്ലെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമല്ല അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷക്കാരനും പോയി എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു മണ്ഡലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി വീണ്ടും ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്തോ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത് വച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം വോട്ട് ബേസ് കുറഞ്ഞോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ട് ബേസ് കുറഞ്ഞോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണം ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തോൽക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും പല മണ്ഡലത്തിലും പല പഞ്ചായത്തുകളിലും എൽ ഡി എഫിന് നല്ല വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് ഒലിച്ചു പോയി ശരി അതിൽ ഈ മൈനോറിറ്റി വോട്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ആയിക്കൊള്ളണമെന
ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിലേക്കും ബി ജെ പിയിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വാദഗതി ഉന്നയിച്ചു ഇനിയൊരു തെരി തിരി തിരിച്ചു വരവിന് പോലും സാധ്യതയില്ലെന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള പ്രചാര വേലയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടത്തിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യതയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ടു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ജില്ലകളുള്ളതിൽ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഈ പരീക്ഷണം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നടന്നു ആ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെയും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വാർഡുകളിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിധിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചൂണ്ടുമലകയാണ് ആ ചൂണ്ടുമലക യു ഡി എഫോ ബി ജെ പിയോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭാവി കേരളം യു ഡി എഫിനായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള വാദഗതിയുണ്ട് എല്ലാ മുനകളും ഒടിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒപ്പം നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമായി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ എം കാണുന്നത് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ബി ജെ പി ശ്രീ സന്ദീപ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഒരു സീറ്റ് അധികം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നാലുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ അഞ്ചായി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ അല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനുശേഷം വിഷയങ്ങളുണ്ടായി കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ശക്തി കൊത്ത നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനൊത്ത പ്രകടനമാണോ അല്ല ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പുറത്ത് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിംബോളിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടിനെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയൻ്റെ ധർമ്മടത്ത് ബി ജെ പി വിജയിച്ചു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ മലമ്പുഴയിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചു എ കെ ആൻ്റണിയുടെ എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ചേർത്തലയിലും ബി ജെ പി വിജയിച്ചു അതായത് ഒരു സിംബോളിസമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിജയം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു മുന്നെ അത് ബി ജെ പി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സി പി എം സാധാരണഗതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പൊസിഷൻ അവർ പുറകോട്ട് പോയി യു ഡി എഫ് തൊട്ട് തൊട്ട് മുൻപ് നടന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ പത്തൊമ്പത് സീറ്റും ജയിച്ച് അജയ്യരായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ ലീഡ് കിട്ടിയ ബൂത്തിൽ പോലും അവർ പുറകോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവിടെ അവിടെ പക്ഷേ സന്ദീപ് വാര്യരുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ധർമ്മടത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴയിലേക്ക് വാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് വാർഡുകളാണ് ചേർത്തലയിലേതാണ് പുതുതായി ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാർഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ധർമ്മടം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസായി നമ്മളെടുത്താൽ ധർമ്മടത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ച അത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ടിന് ഇത്തവണ ജയിച്ചത് അൻപത്തി ആറ് വോട്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സിംബോൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ല ധർമ്മ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ധർമ്മടത്തെ കേസ് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ധർമ്മടത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ വലിയൊരു ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുടർന്നാണ് അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അവരവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടും അവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയി ധർമ്മടം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം കണ്ണൂരിലെ സാഹചര്യം കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പല പലപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ സംഘടനാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് സി പി എമ്മിനെ പോലെ കണ
കേരളത്തിലെ ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതാ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത്തവണ ചെന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ വാരണാസി കൻറോൺമെൻറ്റ് വഴിക്ക് പോയ സമയത്ത് അതൊരു ഡിഫൻസ് ഏരിയയാണ് അവിടെ നടന്ന ഏതോ വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ യു പിയിലൊക്കെ അത്തരം പ്രാദേശികമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും ഒരു ചർച്ചയാകാറില്ല എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കി ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം തോറ്റെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയെങ്കിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി ഞങ്ങളും പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു നോക്കൂ നീ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള റണ്ണപ്പ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഇതിനിടയ്ക്ക് ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഈ സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകൾ എപ്പോഴും ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസ് നേരിടുന്ന സർക്കാരുകളായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ വരാറുണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് വർഷവും സർക്കാരുകൾ മാറ്റപ്പെടാറുമുണ്ട് അതേ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആ മൊമെൻറ്റം ഒക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അതേ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊരു വെല്ലുവിളി കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഇല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോവുകയോ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മന്ദീപവിപ്പിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് മുപ്പത് ശതമാനം നേരത്തെ അനുവദിച്ച പണം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ അഥവാ സ്പില്ല് ഓവർ സമ്മതി സമ്മതിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ ബജ് പ്രപ്പോസൽസ് അത് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രപ്പോസൽസ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്തത് മുപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി പുതിയ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഒരു 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 സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്കുള്ളൂ എന്നിട്ടും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് അധികാരം കൈകാറ്റം ചെയ്തിരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികാരം തിരിച്ച് കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ഭരണകൂടം പോയിട്ടുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അതീവ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേടുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഗ്രാന്റുകൾ പോലും തിരികെ പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതീവ ഗുരുതര ഗൗരവതരമായ ഒരു സമീപനം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും നാട്ടിലില്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെറ്റുകൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയോ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെയ്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫ് ശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ഈ വെട്ടിപ്പിടിച്ച തുകയുടെ തിരിച്ചു കിട്ടലിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭാ മാർച്ച് നടക്കുകയാണ് സാമാജികന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ തെറ്റായ ചെയ്തികളെ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ശരി അതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ മുൻപൊക്കെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഒക്കെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്താൽ അവിടെ യു ഡി എഫിന് ഈ പറയുന്ന മേൽക്കൈ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കുറേയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എങ്കിലും ഈ നമ്മൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെയൊക്കെ എടുത്താൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം അവിടെ സജീവമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലെയറാണ് മറ്റ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ഡി പി ഐ പോലെയുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു നിയമസഭയിലേക്കൊന്നും
ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റി മാറി കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പോകാനാണ് തീരുമാനം ഇടതുപക്ഷമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആ നിലപാട് തെറ്റാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നവർക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇടതുപക്ഷം തെറ്റ് തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷം നശിച്ചു പോകുന്ന ആളല്ല തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്ന് പക്ഷെ ആ അത്തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം പറയുമ്പോൾ അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടായി ഒരു സീറ്റ് മാറി വന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കക്ഷിക്കും നേട്ടമല്ല ഒരു സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കുറഞ്ഞു ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അഭിലാഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് സുരേഷ് ബാബു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല വരുന്ന ആറ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തീർച്ചയായും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണ് ആ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റിൽ ആർക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും ആർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു നമ്മൾ പോൾ നടത്തില്ലേ എക്സിറ്റ് പോളൊക്കെ നടത്തുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പോളിൻ്റെ ലക്ഷണം അത് പല ജില്ലകളിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുറേ കൂടി രാഷ്ട്രീയം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒന്നൊഴികെ അല്ല യു ഡി എഫിന്റെ സീറ്റുകളല്ല സംസ്ഥാന അല്ല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫ് തരംഗത്തിൽ പോലും എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചാൽ സീറ്റുകളാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെയും തരംഗം തരംഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തിരിച്ചും ആ തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഇല്ലാത്ത ഉള്ള തരംഗം ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ അല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള കോൺഗ്രസ് തല്ലി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാണി കേരള കോൺഗ്രസിന് അവരുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോട്ടയത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവർ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് അവർ തമ്മിലാണ് മാണി ജോസഫ് തമ്മിൽ വല്ല വടം വലിയോ ഗാലുവാരിലോ ഉണ്ടായോ അത് അധികാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്ന കാരണം ഏറ്റവും സജീവമായ കോട്ടയത്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ടും മാണി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവിടെ ജയിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാണി ഗ്രൂപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ അവിടെ ശക്തമാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഒന്ന് ശ്രീ മോഹനൻ നോക്കൂ ഈ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം വളരെ കത്തിക്കാളി നിന്ന സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഭൂരിപക്ഷം നമ്പർ ഇടത് മുന്നണിയാണ് ജയിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലും സീറ്റൊക്കെ ജയിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പ്രക്ഷോഭം കുറച്ച് ആളുകൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള തകരാറും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയോ അതിൻ്റെ വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായ ഘടകമോ ഒക്കെ ആക്കിയെടുത്തത് ആ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു നിയമസഭാ സോറി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളാകെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ ഒരു അളവ് കോലായി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മളാരും അങ്ങനെ അമിതമായ അവകാശവാദമൊന്നും ഈ വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതോടുകൂടി ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ പ്രചാരവേല ശക്തമായി നടത്തി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോടുകൂടി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാകട്ടെ ബി ജെ പി ആകട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ വിജയം ഇതോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മനസ്സാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു കുതറി മാറ്റമാണ
എന്ന് പ്രവചിച്ചവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവരിൽ പഠിക്കാൻ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജനപക്ഷത്താണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഏറെ വിനയത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ശരി സന്ദീപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അതേ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എങ്കിൽ അതായത് അതേ നിലയിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇങ്ങനെ എമർജ് ചെയ്ത് എമർജ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നാണ് ബി ജെ പി വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണോ ഈ റിസൾട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ എമർ ചെയ്ത് എമർ ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുള്ളത് കേവലം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശവാദം മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനിയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നല്ലോ അതിലവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ പോലും പറയുന്നു ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അത് അത് അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനാ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ദേശാഭിമാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ അച്ചടിച്ച് വെച്ചത് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവകാശം അത് ഉന്നയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നൊരു സൂചനയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിസം മാത്രമേ അതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ സീറ്റുകൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഒന്നധികം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സി പി എം നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസിയുടെ പീക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് ശതമാനം എൽ ഡി എഫ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ആ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് അവരെങ്ങനെ പോയാലും വലിയൊരു പിന്നോക്ക പിൻ പിന്നു പുറകിലോട്ട് വരുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജി വെച്ച് ഇപ്പോൾ സി പി എം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ച് പിണറായി വിജയൻ ഒരു മാൻഡേറ്റ് നേടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മടത്തടക്കം അവർ തോൽക്കും അതാണ് അവസ്ഥ പതിനാറ് സീറ്റിലോ മറ്റോണ ലീഡ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലം ലീഡ് കിട്ടിയത് പതിനാറിടത്തോ മറ്റോണ് അതുപോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യം അല്ല ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഈ രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ജനങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി ഇൻകംബൻസിയുടെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇനി അവർ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അവർ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായി നിൽക്കുമ്പോൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുമാത്രമല്ല ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരം നടത്താൻ ഇനിയൊരു ദേശീയ നേതാക്കളും വരാനില്ല ഇവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പുറത്തു നിന്ന് അന്യ ആരും വന്നൊരു പ്രചരണം പോലും നടത്താനില്ലാത്ത അവസ്ഥ സി പി എം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസും ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പോസിറ്റീവായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി ബി ജെ പി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഒന്നെന്ന റിസൾട്ട് വന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ ജയസാധ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മുൻപൊക്കെ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കുറയുകയും ലോക്സഭയിൽ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി അതിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് നിലനിർത്തിയാണ് ചെയ്തത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്
അതല്ല ബി ജെ പി ആണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു വിചാരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആണ് വേണ്ടത് എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള മുഴുവൻ സമൂഹവും ഒരുമിച്ച് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇനി സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന ബോധം രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത പൊതുസമൂഹത്തിന് അനുഭവ വേദ്യമായി വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് താഴോട്ടേക്കല്ലാതെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഒരു തരത്തിലും ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നില്ല അതൊരു ബൈപ്പോളർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആന്റി ഇൻകമ്പൻസി ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല ജനവിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിന്റെ സ്വഭാവ രാഹിത്യത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലനം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചില പ്രത്യേക ചാനലുകൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പൊതുപ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തത് സംഭവിക്കുകയും ഭരണകൂടം ഭരണകൂടം ഒരു മർദ്ദനോപകാര ഉപാധിയായി മാറ്റി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ച തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നുള്ളതും അതിന് കാരണക്കാരായത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതിന്റെ വയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ യു ഡി എഫ് ഇതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് രാജ്യം കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് സംഭവിക്കാനും പോകുന്നത് ശ്രീ സി ആർ നീലണ്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആറ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പക്ഷെ അതൊരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തന്നെ പരിച്ഛേദമായി മാറുമോ ഇവിടെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്താൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മഞ്ചേശ്വരം കോന്നി ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാം എന്നൊരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ട് ബാക്കി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അരൂർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരു വോട്ട് പോളറൈസേഷൻ ഒരു വോട്ട് പോളിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് സീറ്റ് വരെ യു ഡി എഫിന് അനായാസം ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അഞ്ച് സീറ്റ് യു ഡി എഫ് ജയിച്ചാൽ അതാണ് ഇനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് എങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയും അല്ല 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 അതിൽ ഒരുപാട് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇഫ് ബട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവോ കോന്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന സ്ഥലമാണ് കോന്നി ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പോകണേ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് വലിയ നിർണായക ഒരു ഘടക ഈ കാര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി മാറുമ്പോൾ വോട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും ബി ജെ പിക്ക് എന്നല്ല എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വ്യത്യാസം വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഗുണം ദോഷമടക്കം അപ്പോൾ അതടക്കം വരുന്ന നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നേരത്തെ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ബി ജെ പിക്ക് ഈ എല്ലാ സീറ്റിലും ജയിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമൊക്കെ പെടാം പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റും ബി ജെ പി ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതിന് കാരണം പല ഇക്വേഷനാവാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയോ ബി ഡി ജെ എസോ അവരുടെ മുന്നണിയോ ജയിക്കുമെന്ന് കണ്ട സ്ഥലത്ത് യു ഡി എഫിന് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫ് തോൽക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടുമോ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു ബി ജെ പി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത് ആളുകൾ ഇവർ പറയണ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയും പറയുന്ന പോലെ പാർട്ടി വോട്ട് വിൽക്കണമെന്നല്ല ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പോയി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഇത് വിൽപ്പന വാങ്ങലൊന്നുമല്ല ജന
അത് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തോ വട്ടിയൂർക്കാവിലോ ഒക്കെ വരാം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഘടകനേ ആക്കേണ്ട വെല്ലുവിളി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ അത് 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 അതിൻ്റെ ആ നിലയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ വിജയത്തെ വല്ലാത്തൊരു അതിശയോക്തി കലർത്തി ശ്രീ സി എം സുരേഷ് ബാബു അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്ര വലിയ വിജയം യു ഡി എഫിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിനൊരു പകരം ബദലായി കണ്ടത് കോൺഗ്രസിനെയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അത് കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നടന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിച്ചോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രവചിച്ചത് ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മതനിരപേക്ഷതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ചില പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷം വരണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചവർ കുറേയേറെ പേര് ബി ജെ പിക്കും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശാഭിമാനിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ലേഖനത്തെ ശ്രീ സന്ദീപ് ആര്യൻ വളരെ കൗതുകം കലർന്ന ഒരു നിലയ്ക്കാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് ബി ജെ പിക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ കേരളത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മതനിരപേക്ഷതയിലും ജനാധിപത്യത്തിലും ഫെഡറൽ തത്വസംഹിതയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കണം എന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് സി പി ഐ എം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊട്ട് മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇത്ര വലിയ വിജയം ഇടതുപക്ഷത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വിധികർത്താക്കളോ ആരെങ്കിലും പ്രവചിച്ചിരുന്നോ ആരും പ്രവചിച്ചില്ല ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ശക്തമായ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ പിന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും എന്തായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പോലും അവർ സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനം എന്തായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആണോ ബി ജെ പി ആണോ എന്ന് നിർണയിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള രണ്ടും കൂടി കലർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയെ അവരവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി അത് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടും കിട്ടണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടും കിട്ടണം എന്ന ധാരണയോട് കൂടിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമായിരുന്നു പോലും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനം വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പാറ്റേൺ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഒരു പുതിയ സാധ്യത ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിനപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടും അതിന്റെ ശതമാനവും വെച്ച് അമിതമായ ഒരു അവകാശവാദവും നടത്തേണ്ടതില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരിച്ചറിവുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രീ സന്ദീപ് ആര്യനോടെ പറഞ്ഞ ഈ ആന്റി ഇൻകുമ്പൻസി ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അശേഷം ബാധിക്കാനിടയില്ല എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി വസ്തുതാപരമായ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അധികാരത്തിലിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റുമായി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ആരെങ്കിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമോ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശരിയായ നിലപാടുകളെ കോൺഗ്രസുകാർ പോലും സന്ദീപ് ഒന്ന് ഇത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള
അവിടെ ഇംഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച ആളുകൾ ഒന്ന് ജയ ശ്രീറാം വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ 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 ഒന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ വിവേചന ബുദ്ധിയെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി കാണരുത് ഇതൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വോട്ടുകളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കുറെ കാലം മുമ്പ് ബി ജെ പി ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും ആറ് ശതമാനത്തിനും മേലേക്ക് വരില്ല കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച ഇത്ര ഉള്ളു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പി എത്തി കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പ്രതിപക്ഷമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മുന്നേറ്റം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് നോക്കൂ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടില്ല ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പറഞ്ഞത് എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി പറഞ്ഞില്ല മോഹൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇതേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രത്തിനോട് ചേർത്ത് ബാഡ്ജ് അടിച്ച് അത് നെഞ്ഞത്ത് കുത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ നടന്നിരുന്നത് നോക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ നടന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രചരണത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഥിയിലടക്കം പരാജയപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു പ്രസംഗം ഇപ്പൊ സി ആറിന്റെ ഒക്കെ ഇലക്ഷന് മുമ്പുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏ ബി ജെ പി ഒന്നും ജയിക്കില്ലെന്ന് മുന്നേറ്റമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം പക്ഷേ നമ്മൾ കണക്ക് പരിശോധിച്ച ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നു കൂടുന്ന വരെയായിരുന്നു സന്ദീപ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ആദ്യം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചരണം അതായത് രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഗുജറാത്ത് നടന്ന ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങളും ചില ആളുകളൊക്കെ പാട് ഒരുക്കി ഇവിടെ ഇരുപത് സീറ്റും കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തല്ലോ കൊടുത്തല്ലോ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയാണോ സാർ പറയും അറിയാത്ത ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ചു ഇതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ബീഹാറിൽ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ബീഹാറിൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നില്ലേ അവർ താഴത്തോട്ട് പോയില്ലേ യു പിയിലൊക്കെ വാരണാസിയിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ച സീറ്റായിരുന്നു അവർ അവിടെ ഇല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമാണോ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെയും തോൽപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത അവിടെ ഉത്തരേന്ത്യ സീറ്റും കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കക്കയം ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കക്കയം ഡാമിൽ കലക്കി കളഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് കൊടുത്തവരാണ് സീറ്റും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ഏറ്റവും നിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതിയ ഒരു ജനതയാണ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഫാസിസ്റ്റായ മോഡിക്ക് കണ്ടമാന വോട്ട് ചെയ്ത വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ ബോധമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നില്ല കർണാടക അല്ലാണ്ട് കർണാടക ഞാൻ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാര്യം പറ്റേ കർണാടകയിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സീറ്റും ജയിച്ചിട്ട് പഞ
കർണാടകയിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ശരി നമുക്ക് എന്തായാലും തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനും തോൽക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വരാം പി എം സുരേഷ് ബാബു യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ ജയിക്കും എന്ന് കരുതി വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പറ്റില്ല എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത് പ്രവർത്തിക്കണം സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനവികാരം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ നടത്തണം അതിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള സൂചന കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലേ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെ ജനം വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജയിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് അഭിലാഷ് അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സി പി എം ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് കേഡർ പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കേഡർ പാർട്ടിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൂഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളും നിത്യേന എന്നോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരും വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അവർ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയുള്ളൂ അത് യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള സന്ദേശം ഇത് ആണ് എന്ന് അത് കോൺഗ്രസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള സന്ദേശമാണ് അതൊരു പുതിയ സന്ദേശമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ശരി അവിടെ ശ്രീ എൻ സി മോഹനൻ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തകരെ അതൊന്ന് ഉണർത്താൻ അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ട് ചെയ്ത അത്രയും ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് താണു ഇതിന് അനായാസം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് മത്സരിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിൽ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൊറയൽ ബൂസ്റ്ററായി ഉപയോഗിക്കുക മറുവശത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലല്ലോ അല്ല മൊറയിൽ ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല അഭിലാഷ് ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാവി തീർന്നു എന്നല്ലായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചകമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് അമിതമായ വർണ്ണനകളും അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളാരും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിജയം ജനങ്ങൾ നൽകിയതാണ് ആ ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിജയത്തെ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക ആ ജനങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക അതേ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പിന്നെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപക്ഷ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നിരയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ബഹുമാനനായ സുരേഷ് ബാബു എന്നോട് തർക്കിച്ചേക്കും തർക്കിക്കിട്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പ്രതിപക്ഷ നിരയാണ് നിങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി മാറുന്ന കാഴ്ച കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ശ്രീ മോഹനൻ പോലീസ് ആളുകളെ ലോക്കപ്പിൽ തല്ലി കൊല്ലുന്നു പദ്ധതി നടത്താൻ കഴിയാതെ പ്രവാസികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു മറ്റനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ യു ഡി എഫ് ഇനി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വെക്കുക എന്നാലും ജനങ്ങൾ അഭിലാഷ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിരവധിയായ ദുഷിച്ച പ്രവണതകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു അവകാശവാദവും നമ്മളാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല പോലീസിൻ്റെ പോലീസ് സേനയ്ക്കകത്ത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് കർക്കശമായി തിരുത്തപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് പ്രവണതകളുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനം ആരും സ്വീകരിച്ചാലും അവരെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കില്ല അവർ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട കുറ്റം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ ഈ ഗവൺമെൻറ് സംരക്ഷിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആന്തൂരിലെ സംഭവത്തിലും ആ ഒരു ആന്തൂർ മാത്രമല്ല അ
ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിന് കണ്ണും കാതും മനസ്സും മനസ്സാക്ഷിയും ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണ്ട നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സന്ദീപ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ ബി ജെ പി ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സീറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റിടങ്ങളിലെ വിജയങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ വോട്ട് വർധനയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആത്മവീര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നു യു ഡി എഫ് ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഇത് സമര മുന്നണിയായി വരുന്നത് കേരളം എന്ന ബൈപ്പോള രാഷ്ട്രീയ രംഗം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാനല്ലേ സാധ്യത നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടോ അഭിലാഷ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് എന്ത് തരാറ് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എത്രയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മോ കോൺഗ്രസോ മറ്റോ ഇത്രയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിലെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലും ബി ജെ പി വിജയം നേടുന്ന ആളുകൾ വിദൂരം അല്ല ബി ജെ പി കേരളം ഭരിക്കുന്ന നാളുകളും വിദൂരം അല്ല ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകുന്നത് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് രംഗത്തുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഉള്ള കുറച്ച് സീറ്റുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ ലോക്സഭയിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടു അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി ഡി എം കെയുടെ പിന്തുണ ഇവിടെ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ കിട്ടി അതിനപ്പുറം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് സി പി എം എ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അപ്പുറം എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നല്ല ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടത്തെ ചുരുക്കി കാണിക്കാനൊന്നും ആരും ശ്രമിക്കേണ്ട ബി ജെ പി നല്ല മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിലെ നിരവധി ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും ആറ്റിങ്ങലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ നല്ല മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നു രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം വാരണാസിയിൽ പോയി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് കേരളത്തിലേക്കാണ് വന്നത് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി സി പി എമ്മിനെയോ കോൺഗ്രസിനെയോ പോലെയോ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളല്ല തുടർച്ചയായി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിജയത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ പരിശ്രമം തുടരുന്ന ആളുകളാണ് അതിപ്പോൾ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിത്തറയിടാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ സി ആർ കേരളത്തിലൊരു ഭരണ തുടർച്ച എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളുടെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടി കഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് മുമ്പ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദ മോദി ഇഷ്യൂ പക്ഷേ നടന്നില്ല സി ഈ തവണ അതാ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഈ തരത്തിലൊക്കെ കൂടി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ബി ജെ പി അമിത് ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒന്നും വിട്ടുകളെ ഉദ്ദേശിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവാലോ അല്ല ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇവിടെ മത്സരിക്കും അവർ വോട്ടിനെ മത്സരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിലും ജയിക്കുമെന്ന് ഏത് പാർട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെടാം അതിനൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമുണ്ട് കേരളത്തൊക്കെ വേറെ എത്ര വിഡികളാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുത ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമുണ്ട് തമിഴ്നാടിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമുണ്ട്